a very good morning to all of you this one is my second video tutorial for my UG students thank you all for the support and inspirations you have given me for my last video today I am going to talk on understanding globalization this one is for the students of sixth semester as well as for fourth semester because uh, it is there in the uh, in a paper of DSC uh, 4 in the sixth semester and uh, in the fourth semester it is in uh, CC 8 chapter 5a globalization okay coming to the point understanding globalization and the contemporary world Vishayan ki eta bishoy prothome boli Vishayan hula ekta prokriya to be very simple and very specific globalization is a process a process of what a process of assimilation a process of interconnectedness mane mise jawa interconnectedness a process of assimilation mane assimilation of what assimilation of ideas assimilation of goods assimilation of culture language each and everything assimilation of everything is called globalization globalization is an ongoing multi-dimensional process through which particular societies are getting incorporated into a single worldwide market society Mane actai bisho bapi bazaar bisho samaj bishayan holo amunak gotisil pokriya jekane pitibi bhinna bhinna pranter samaj gulo assimilated hoy incorporated hoy actai bisho samaj e eta ki chai eta chai liberalization mane udari koron udari koron mane hoche uh, uh, deregulation of tariff barriers mane uh, uh, bazar ke market ke boundary ke uh, sulko tule newa ha uh, uh, jate kore foreign investment bare ebong uh, nijer uh, ponner ebong uh, pujir amdani roktanir jonno itibachok onukul paristhiti toiri hoy ar ki hoy besorkari koron bare free and global movement of capital mane pujir bishobapi bhomon sombhob hoy information and technology rapid growth of global social movements etc etc eglo jate kore hoy setai hocche bishwas er ki er onek rokom obhimukh royeche dimension royeche perspectives royeche it has social dimension political dimension economic dimensions cultural dimensions sob bishayaner bishayaner shonge sob kichu jorito kibhabe social dimension er moddhe hocche online social networks migrant uh, families, diaspora, mane, pithibir, somosto somaj gulo, aki rokom culture, homogeneity jekane thakbe, aki rokom uh, posa kasak, aki rokom uh, language, aki rokom uh, bishobapi, actai idea, actai culture, itadir homogeneous acta culture arki, itadir uh, protista, mane jekane uh, bona jete pareje, stanio, colloquial je bishoy gulo, segulo, otota guru to pavena, ba heterogeneity jekane guru to pavena, bohuto, vadita guru to pavena, tarpori borte, somuru pota, ba homogeneity jekane guru to pave. Arki, political uh, dimension and mode, globalization, er, global governance, global action on climate change, manageta bisho jekane uh, 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 bibino rajnoitic motobad, nibisese, aki rokom achuron kore, aki rokom political uh, movement, ba political uh, system. Er, अंतर होता तो है जब उन विश्वव्यापी विश्वव्यापी लिबरल डेमोक्रेसी जे जॉय जॉय कार हैं सेटा होच्छे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है जुन्नू ही सम्मा भोइचे जे देश गुलो कोनो दिन आमादे भारतेर मोतो जे देश गुलो ते कोनो दिनी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चिलो ना बा लिबरल डेमोक्रेसी चिलो ना একটা রুল ছিল অথরিটারিয়ান কলোনিয়াল রুল ছিল সেগুলো তো কিন্তু লিবারাল ডেমোক্রেসি রয়েছে আজকে বর্তমান দিনে দাঁড়ালে তার মানে কি পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অফ আইডিয়া পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অফ আইডিওলজিস এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে এটাকে কালচারাল গ্লোবালাইজেশন বলা যায় ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে বিশ্বায়নের সবথেকে প্রধান জায়গা এখানে কি হচ্ছে আমি দুই একটা কথা লিখেছি এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি এটা ডাউনলোড করা এটা আমার নিজে তৈরি করা নয় uh, economic globalization among the hoche, transnational corporations, bivino, uh, multinational corporations, global uh, money market, egroki, bisubapi, economic activity prosa, money, globalization ke jekaunabolohai, jay expansion of economic activities beyond political borders, money, 
पलिटिकल बॉर्डर पलिटिकल बैरियर बॉर्डर से आर्टिफिशियल बॉर्डर बोले मन मन इकोनमिक एक्टिविटी एर को बॉर्डर दरकार नहीं सारा विश्वव्यापी तरह अर्थनैतिक क्रियाकलाप चलते परे से विश्वयन सुबादी सम्भव है एखे हमें तीनटे आलदा आलदा पार्सपेक्टिव कथा प्रथम ही जोसेफ स्टिगलिट्सर कथा बार पर ही जगदीश भागवतर कथा बोलो जर आर्गुमेंट हे अपोजिट टू इचादर और तरह अमरत्य सें कथा बोलो आो एखे रखी ग्लोबालाइजेशन हे एम एक आईडिया जेखने यूनानिमिटी खूब ही कम विभिन्न पार्सपेक्टिव रही है विभिन्न चिंताविद विभिन्न दृष्टिकोण के व्याख्या कर विश्वयन कंतु एखे तीनटे प्रधान पार्सपेक्टिव के तुम धरे तीनटे थीसिस आसब प्रथमटाई हे जोसेफ स्टिगलिट्स की बी ग्लोबालाइजेशन एंड इट्स डिसकटेंट इटा एक विख्यात तरह क्ज ये बोते क्यों जे ग्लोबालाइजेशन इज द क्लोजार इंटीग्रेशन अब कान्ट्रीज एंड द पीपल अब दि वर्ल्ड हुईच हज़ बीन ब्रट अबाउट बै द ब्रेकिंग डाउन अफ आर्टिफिशियल वेरियार्स टू द फ्लो अब गुड्स सार्विसेेस कैपिटल नलेज एंड द पीपल एक्रस बॉर्डार्स मान विभिन्न प्रान मानूष मान जेखने आर्टिफिशियल जो बॉर्डारे मध्य थका पृथ्वी विभिन्न प्रान मानूष ता कि तर मध्य क्लोजार इंटीग्रेशन सम्भव हो क्लोजार इंटीग्रेशन अफ कान्ट्रीज एंड द पीपल अब दि वार्ल्ड हाँ एवं कि पार्सिसटेंट मुभमेंट हो कीसर ना अक्रस द आर्टिफिशियल वेरियार्स हाँ से इन्हें एक पार्सिसटेंट मुभमेंट हो गुड्स सार्विसेेस कैपिटल नलेज एंड द पीपल हाँ ये पारस्परिक आदान प्रदान पारस्परिक जावा आसा एत बसि सम्भव हो एकम्र विश्वयन सुबादी आजकल दिन दाड़ी बोलते एक गुड्स पृथ्वी जे प्रान उत्पादन होक ना क्या जे प्रान ही कल कारखानार द्वारा से उत्पादित से प्रडिउ होक ना क्या क्योंकि तरह प्रोडक्ट तरह मार्केटाइजेशन तरह बजारीकरण से पृथ्वी सारा पृथ्वी जुड़े मार्केट सोसाइटी जे कारण प्रथम सारा पृथ्वी जुड़े तरह मार्केटाइजेशन सम्भव हे क्यों तर उत्पादन है एक सुनिर्दिष्ट प्रान एक सुनिर्दिष्ट देशे जैक तीन की बोलें बोल ट्रेड एग्रीमेंट एखे विश्वयन के एक नेतिबाचक दिक्कत के जे समस्या से तुले धरार चेषा कर जोसेफ स्टिगलिट्स ट्रेड एग्रीमेंट आर शो आनफेयर मैं अन्य एंड इम्बालेंस मैं भारसाम्यहीन दैट साम अफ आवार गेन्स वार एट दस अफ आदार्स द पुअरेस्ट रिजन अब दर्ल्ड मैं तो गेन मन होमरिकान हाँ बा अनेक बस लाभजनक मन हो कहर एक्सपान्से कदर कष्टे से द पुअरेस्ट रिजियन अब दर्ल्ड जेटा के अनेक क्षेत्र अनेक समय क्यों ग्लोबल साउथ बोले हाँ क्यों आंडार डेभलप कान्ट्रीज बोले डेभलपिंग कान्ट्रीज बोले एखे कि हे ट्रेड एग्रिमेंटगुलो वारल्ड वाइड जगह ट्रेड एग्रिमेंट हाँ वाणिज्य चुक्ति सेगल की हम अनेक समय एम ही अन्य इम्बालेंसड हाँ भारसाम्यहीन भाव हेखने असम शर्त आरोप करा जे विश्वव्यापी अर्थनैतिक क्रियाकलापर दिक्कत के देखा जा को देश तर फ्रूटा तर फल्ट बसि भलोभ भोग करते को देश से क्यों वंचित हे कारण बला हे विश्वयन की हे एक असम विश्व असम अर्थनैतिक विश्व के प्रमोट कर अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्टिगलिट्स एर ठीक अपोजिट आइडिया दिए जगदीश भागवती बलाजे ग्लोबालाइजेशन के डिफेंस कर बार नाम ही इन डिफेंस अब ग्लोबालाइजेशन दो हज़ार चार साले बैरिए विख्यात बो हि डिफेंडेड ग्लोबालाइजेशन क्यों डिफेंस कर इट इज द ग्लोबालाइजेशन विश्वयन के अस्वीकार कर उपाय नहीं ग्लोबालाइजेशन हेज ए ह्यूमैन फेज विश्वयन भलो दिक आए यह एक मानविक दिक रही है उइ हाव टू डिफेंस उइ हाव टू डिफेंड ग्लोबालाइजेशन अल्सो क्यों ना तीन बर एक मानविक दिक रही है एक भलो दिक रही है हाँ तीन कि बोलते चाहन बोलान विश्वयन सुबादे विश्वव्यापी की सम्भव हो विश्वयन सुबादे विश्वव्यापी साम्य नीति हाँ इक्ुअलिटी लिबरलिजम जेंडार इक् इक्ुअलिटी मैं लिंग भित्तिक साम्य आंडार डेभलपड वारल्डर जो डेभलपमेंट मैं डेभलपमेंट अफ आंडार डेभलपड नेशन एक्सेस टू ब्लेसिंगस अफ सायस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रजुक्तिविद्यार जो आशीर्वाद ताके एक्सेस करा फाइटिंग एगेंस्ट पावार्टी दारिद्रे बिुदे लड़ाई करा चाइल्ड लेबर शिशु श्रम मत सामाजिक अभिशाप बिुदे लड़ाई करा एक्सपानशन अफ डेमोक्रेटिक कलचार एंड प्रोटेक्शन अफ एनभायरमेंट यो सब किस सम्भव हो डेमोक्रेटिक कलचार ये क्यों 
একটা সুনির্দিষ্ট দেশে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা জানি কোথায় কিভাবে এসেছে কিন্তু তারপরে সেটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিচরণ করেছে আজকের দিনে কিন্তু লিবারেল ডেমোক্রেসি জয় জয়কার সারা পৃথিবীব্যাপী এই যে প্রোটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট এটা কিন্তু আজকে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট দেশের কোনো একটা সুনির্দিষ্ট প্রান্তের সমস্যা নয় এনভায়রনমেন্টের সমস্যা ক্লাইমেট চেঞ্জের সমস্যা আজকে কিন্তু এটা একটা বিশ্বব্যাপী সমস্যা হ্যাঁ সেরকমই তিনি বলছেন যে গ্লোবালাইজেশনের সুবাদে বিশ্বব্যাপী সাম্য নীতি ছড়িয়েছে বিশ্বব্যাপী উদারনীতিবাদ ছড়িয়েছে বিশ্বব্যাপী লিঙ্গভিত্তিক সাম্যের ধারণা ছড়িয়েছে ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে আন্ডার ডেভেলপ আন্ডার ডেভেলপ নেশনগুলোর কীভাবে না বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে সুফল সেগুলোকে তারা ব্যবহার করতে পারছে অনেক ক্ষেত্রেই সেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি হয়তো সেই দেশে উৎপাদিত নয় বা সেই দেশের প্রোডাক্ট নয় কিন্তু সেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পৃথিবীর যে কোনো দেশই হোক না কেন বিশ্বব্যাপী মানন ব্যাধিগুলো বিরুদ্ধে যে লড়াই বিভিন্ন ঔষধ মহৌষধি আবিষ্কার এটাও তাই বিশ্বব্যাপী ছড়ানো সম্ভব হয়েছে এই বিশ্বায়নের সুবাদে তাই এর একটা হিউম্যান ফেস রয়েছে একটা মানবিক দিক কিন্তু রয়েছে এটা জগদীশ ভাগবতী হি হ্যাভ এ হি এমফ্যাটিক্যালি আর গুড ইন ফেভার অফ গ্লোবালাইজেশন ইন দিস বুক তারপরে আমি বলবো অমর্ত সেনের কথা তিনি কি বলছেন তিনি অ্যাকনলেজ করছেন তিনি গ্লোবালাইজেশনকে একটা দিকে অ্যাকনলেজ করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম হি ওয়াজ কনসাস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস অফ গ্লোবালাইজেশন অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ ফেস অফ গ্লোবালাইজেশন কীভাবে না অমর্ত সেন বলছেন যে হি হি অ্যাকনলেজ হ্যাঁ দ্য গ্রেট কন্ট্রিবিউশন অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাঁ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপ্রেস টার্ম স্কেপটিক্যাল ভিউ কিছু সমস্যার কথাও বলছেন কেননা গ্লোবালাইজেশনের ফলে পাভার্টি বেড়েছে ইনইকোয়ালিটি বেড়েছে এবং আনজাস্ট বিভিন্ন অনায্য ইস্যুগুলোকে তিনি তুলে ধরেছেন কিন্তু গ্লোবালাইজেশনকে তিনি মোরাললেস একটা নিরপেক্ষ জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন দিস ইজ নাইদার স্ট্রিক্টলি ওয়েস্টার্ন নট স্ট্রিক্টলি ইস্টার্ন তিনি বলছেন এটা একটা বোথ ওয়ে চলাচল কীভাবে না তিনি বলছেন যে দিস ইজ নাইদার নিউ নট ইন জেনারেলি এ ফলি অর এ ডেভিল হ্যাঁ অর এ কার্স নট ইট ইজ স্ট্রিক্টলি ওয়েস্টার্ন হ্যাঁ থ্রু দ্য পার্সিস্টেন্ট মুভমেন্ট অফ গুডস পিপল টেকনিক অ্যান্ড আইডিয়াস ইট হ্যাজ সেভ দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড মানব সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছে বিশ্বায়ন কিভাবে না পণ্য সামগ্রী মানুষ প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধারণা এইগুলোর বিশ্বব্যাপী যে চলাচল সম্ভব হয়েছে বিশ্বায়নের যুগে যেটা আজকে একটা দিনে শুধু একটা জায়গায় শুধুমাত্র সীমিত না থেকে সেটা আজকে বিশ্বব্যাপী যে ছড়িয়েছে এটাই কি করেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে রচনা করেছে দিয়ে তিনি বলেছেন যে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে গ্লোবালাইজেশন নামটাই এমনভাবে শোনায় যেন এই নামটার মধ্যে একটা যেন ভয় লুকিয়ে রয়েছে একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তিনি বলছেন যে দ্য টার্ম গ্লোবালাইজেশন সাউন্ডস লাইক অ্যান অ্যানিম্যাল অ্যান অ্যানিম্যাল অ্যানালগাস টু দ্য বিগ শার্ক ইন জন্স মানে একটা বিশাল বড় যেন একটা শার্ক হ্যাঁ যেটা কি গ্রাস করতে আসছে দ্যাট গবলস অফ দ্য ইনোসেন্ট ইন এ ডার্ক অ্যান্ড মিস্টেরিয়াস ওয়ে মানে একটা অন্ধকার অচ্ছন্ন একটা রহস্যজনক ভাবে যেন বিশ্বব্যাপী এই একটা বড় একটা শার্কের মতো একটা সর্বশক্তিমান একটা জীব সে যেন সব কিছুকে গ্রাস করতে আসছে গ্লোবালাইজেশন নামটার মধ্যে গবলস গবলস অফ কথাটা যেন রয়েছে এই নামটার এটা ইট সাউন্ডস লাইক মানে এটা শুনেই যেন এরকম একটা ভয় কিন্তু মনে হয় যে গ্লোবালাইজেশন ইজ সামথিং টু বি ফেয়ার এবার আমরা যদি বিশ্বায়নের যদি রুট খুঁজতে যাই বিশ্বায়নের রুটটা কি প্রথমেই বলে রাখি যে টু লোকেট এ পার্টিকুলার রুট অফ গ্লোবালাইজেশন এটিমোলজিক্যাল রুট হ্যাঁ ইট ইজ ভেরি হার্ড অর নেক্সট টু ইম্পসিবল হ্যাঁ এ ম্যালকম ওয়াটার্স প্রথম কি বলছেন ইটস রুট ইজ দেয়ার ইন দ্যাট ইংলিশ লিটারেচার অ্যামাউন্ট অ্যারাউন্ড ফোর সেঞ্চুরি শেখো প্রায় চার শতক পূর্বে ইংলিশ লিটারেচারে গ্লোবালাইজেশনের রুটটা লুকিয়ে রয়েছে কিন্তু উনিশশো এবং সত্তরের দশকে গ্লোবাল গ্লোবালিজম অর গ্লোবালাইজেশন এগুলো প্রথম আসে আলোচনার মধ্যে এবং যদি আমরা আরও ভালোভাবে আরও যদি ডিটেলে কি আলোচনা করি তাহলে কি দেখব যে একদম রেনেসাস পিরিয়ড থেকে মানে ষোড়শ শতক থেকেই পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতক থেকে রেনেসাস এবং মডার্নিটির সময় থেকেই যদি লক্ষ্য করি তারপরে রিফরমেশনের সময় তারপরে এনলাইটেনমেন্টের সময় তারপরে পোস্ট এনলাইটেনমেন্টের সময় মানে একদম নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বা পোস্ট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মানে আজকের দিনে মানে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি পর্যন্ত যদি দেখি তাহলে গ্লোবালাইজেশনের একটা চারশো বা পাঁচশো বছরের ইতিহাস রয়েছে এটা ইভলভ করেছে এই ধারণাগত ইভলভ হয়েছে যেটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে আলাদা আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে হ্যাঁ সেটা কিভাবে হয়েছে ওটা আমি পরে আসবো এর পরের স্লাইডে ওটা নিয়ে আলোচনা করব 
পার্থ চ্যাটার্জি কি বলছেন তিনি এখানে তিনি বলছেন যে প্রজাও তন্ত্রতে তিনি দাবি করছেন যে এটিমোলজিক্যালি দ্য টার্ম গ্লোবালাইজেশন ইমার্জ ইন 1970s থ্রু দা অ্যাডভারটাইজমেন্ট অফ আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ড আমেরিকান যে এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ড ছিল তার অ্যাডভারটাইজমেন্টে প্রথম গ্লোবালাইজেশন শব্দটা তারা স্পষ্টভাবে ব্যবহার করেন 1970 এর আমি আগে তিনটা আর্গুমেন্ট বলেছি এখানে তিনটে পার্সপেকটিভ অফ গ্লোবালাইজেশন বলবো যেটা তিনটে থিসিস অনেকে থ্রি থিসিস অফ গ্লোবালাইজেশন বলে অনেকে থ্রি আর্গুমেন্টস অফ গ্লোবালাইজেশন বলে মেনলি তিনটে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে হাইপার গ্লোবালিস্ট আর্গুমেন্ট একটা হচ্ছে স্কেপটিক্যাল আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনিস্ট হাইপার গ্লোবালিস্ট কারা থিঙ্কার আছে সেটা দেখাই যাচ্ছে যে কারা এটার জন্য আর্গু করছে মেন আর্গুমেন্টটা কি যারা হাইপার গ্লোবালিস্ট তাদের এদেরকে গ্লোবাল অপটিমিস্ট বলা হয় এদের যেটা মেন আর্গুমেন্ট সেটা বলছেন যে গ্লোবালাইজেশন ইজ হ্যাপেনিং অ্যান্ড দ্যাট লোকাল কালচারস আর বিং ইরোডেড প্রাইমারিলি বিকজ অব দ্য এক্সপানশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড দ্য ইমার্জেন্স অফ হোমোজিনাস গ্লোবাল কালচার মানে বিশ্বব্যাপী সমরূপতা বিশ্ব সংস্কৃতির সমরূপতা যেটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এবং এখানে কি হয়েছে যে লোকাল যে কালচার সেগুলো ইরোডেড হচ্ছে এবং হাইপার গ্লোবালিস্ট আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে বিশ্বকে একটাই ছাতার তলায় নিয়ে আসা একটা হোমোজেনাস গ্লোবাল কালচার তৈরি করা ওরান এলব্রো এরা হচ্ছেন এর প্রধান প্রবক্তা এর অপোজিটটা হচ্ছে স্কেপটিক্যাল স্কেপটিক্যাল গ্লোবালিস্ট কারা না এর মধ্যে কারা আছেন এই ড্যারেন্ড যেমন রয়েছেন হ্যাঁ টমসন রয়েছেন আর্নেস্ট হার্টস রয়েছেন বয়ার রয়েছেন তারা কি বলছেন বলছেন যে নেগেটিভ এফেক্ট রয়েছে গ্লোবালাইজেশনের সবসময় যে গ্লোবালাইজেশনের পজিটিভ এফেক্ট রয়েছে তা নয় নেগেটিভ এফেক্টস আর মাচ গ্রেটার দ্যান ইটস পজিটিভ এফেক্ট মানে বিশ্বায়নের নেগেটিভ এফেক্টটা অনেক বেশি এটা দরিদ্রকে দরিদ্রতর করে আর ধনীকে আরও ধনী করে হুম কীভাবে না ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ক্যাপ্টিক্স এই যে র্যাপ ডাইন ডপ তিনি কী বলছেন তিনি ফোর্স ইজ এ থ্রেট অফ সোশ্যাল কোহিশন ডিউ টু ইনক্রিজ অফ ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যান্ড কম্পিটিশন মানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ এবং প্রতিযোগিতা এটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে বিশ্বায়নের সুবাদে যেটা এ থ্রেট টু সোশ্যাল কোহেশন যেটা সামাজিকতা বা সামাজিক যে ঐক্যবদ্ধতা বা ইন্টিগ্রে ইন্টিগ্রেশান সংহতি সামাজিক সংহতি তাকে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিন্তু একটা থ্রেট হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে বা আবির্ভূত হয়েছে বিশ্বায়ন ট্রান্সফার ট্রান্সফরমেশনিস্টরা কি বলছেন এখানে স্যাসেন রোজানো জেমস রোজানাও এদের কথা বলা হয়েছে তারা গ্লোবাল ট্রান্সফরমেশনের কথা বলছেন তারা বলছেন যে ট্রান্সফরমেশন অফ পলিটিক্যাল কমিউনিটি গ্লোবাল ইন্টিগ্রেশন ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো আমি এতক্ষণ বললাম কনসেপচুয়াল জিনিওলজি অফ গ্লোবালাইজেশন যদি আমরা কনসেপচুয়াল যদি আমরা এর জিনিওলজিটা খুঁজি মানে এর উদ্ভব এবং বিকাশের ইতিহাস জিনিওলজি মানে হচ্ছে কোনো একটা বিষয়ের উদ্ভব এবং বিকাশের ইতিহাস যদি আমরা এটা খুঁজি তাহলে কি দেখব যে এর উদ্ভব কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে মার্কেন্টাইলিজমের মধ্যে এখানে আমি অ্যাডাম স্মিথের নামটা উল্লেখ করেছি সেভেনটিন্থ এবং এইটিন সেঞ্চুরির কথা কিন্তু মার্কেন্টাইলিজম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিফটিনথ অ্যান্ড সিক্সটিন সেঞ্চুরি থেকেই রয়েছে দ্য ইমার্জেন্স অফ মার্কেন্টাইলিজম Uh, can be traced back to the 15th and 16th century uh, and 17th uh, century also it is ki mercantilism bapar ta ki mercantilism ke bujhte hobe onek gulo bishoy diye etar ekta sunnidishto shudhumatro mercantilism ke onek khetre mone hote pare je eta hocche bishayaner ekta biporit dharona ha ba lasse fair economy biporit dharona ha kichu ta holo seta thik kintu mercantilism niye প্রথমে যদি আমরা খুব স্পেসিফিক্যালি বা ভালোভাবে যদি আমরা ভিতর দিয়ে যদি ভিতরে ঢুকে যদি আলোচনা করি তাহলে কি দেখব যে মার্কেন্টাইলিজমের মধ্যেই কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের প্রথম রুটটা লুকিয়ে রয়েছে কেননা এটার উদ্ভব হচ্ছে ইউরোপে ইউরোপে মার্কেন্টাইলিজমের উদ্ভব যেটা উন্নত ধনতান্ত্রিক বা কলোনিয়ালিজমের বা সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী যে দেশগুলি হ্যাঁ তারা কি করেছে তারা সেই সময় বিশ্বব্যাপী নিজেদের ট্রেড ট্রেড অ্যাক্রস বর্ডার এটাকে ছড়াতে গিয়ে কি করেছে দেখেছে যে কিভাবে নিজেদের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করা যায় তারা মনে করতেন যে পৃথিবীর যে সম্পদ সেটা কিন্তু মানে মার্কেলটাইল ইকোনমি যারা মার্চেন্টরা কি সেই সময়কার তারা মনে করতেন যে পৃথিবীর যে সম্পদ সেটা স্ট্যাটিক 
সুনির্দিষ্ট হ্যাঁ সেটা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এমন নয় সেটা সুনির্দিষ্ট তাই যতটা সম্ভব এটাকে অ্যাকিউমুলেট করা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে এখানে বলে রাখি তখন কিন্তু কাগজি মুদ্রার লেনদেন ছিল না তখন এটা কিন্তু মূলত করা হতো সোনা এবং রূপো দিয়ে গোল্ড অ্যান্ড সিলভার এবং এর মূল উদ্দেশ্যটা কী ছিল মার্কেন্টাইলিজ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ম্যাক্সিমাইজেশান অফ এক্সপোর্ট অ্যান্ড মিনিমাইজেশান অফ ইম্পোর্ট মানে এক্সপোর্ট ম্যাক্সিমাইজেশান মানে রপ্তানিকে যতটা সম্ভব বাড়ানো যায় এবং আমদানিকে যতটা সম্ভব কমানো যায় এবং এর মাধ্যমে যতটা সম্ভব সোনা এবং রূপা গোল্ড অ্যান্ড সিলভার একে অ্যাকিউমুলেট করা যায় আমি আগেও যেটার উদ্দেশ্যটা প্রধান বলেছি এরপরই আসছে ল্যাসেফেয়ার ইকোনমি ধারণা যার প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন অ্যাডাম স্মিথ রিকার্ডো প্রমুখ অ্যাডাম স্মিথের যে বিখ্যাত বইটা সাতেরোশো ছিয়াত্তর সালে অ্যান্ড এনকোয়ারি ইন্টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অফ দ্য ওয়েলথ অফ নেশানস বইটা ওয়েলথ অফ নেশানস নামে বেশি পরিচিত তা এই বইতে অ্যাডাম স্মিথ ল্যাসেফেয়ার ইকোনমির কথা বলেছেন ইনভিজিবল হ্যান্ডের কথা বলেছেন যার যার মধ্যে কিন্তু বিশ্বায়নের রুট লুকিয়ে রয়েছে কনসেপচুয়াল রুট লুকিয়ে রয়েছে ল্যাসেফেয়ার ইকোনমির মধ্যে যে যার প্রধান আর্গুমেন্ট হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্য বা অবাধ বাণিজ্য রাষ্ট্র কোনো রকমভাবে আর্টিফিশিয়াল ব্যারিয়ার তৈরি করবে না বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বণিক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে ইন ফেভার অফ মার্চেন্ট হ্যাঁ ইন ফেভার তাদেরকে ফেভার করবে এবং রাষ্ট্র এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে না মেন ভূমিকা নেবে বণিক সম্প্রদায় হ্যাঁ কোনো রকম স্টেট কন্ট্রোল বা স্টেট ইম্পোজড ব্যারিয়ার বেশি সেখানে থাকবে না ল্যাসে ফেয়ার থাকবে ইকোনমির ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য থাকবে এবং এটাকেও এটাকে ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা বলা যেতে পারে ইডিওলজিক্যালি লিবারালিজম এর মধ্যে গ্লোবালাইজেশনের রুট রয়েছে লিবারালিজম যেভাবে সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার প্রাকৃতিক অধিকার বলে মনে করে জন লক তিনি প্রাকৃতিক অধিকারের যে ধারণা দিয়েছিলেন সেখানে সম্পত্তির অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন হ্যাঁ উদার নীতিবাদের যে নাইট ওয়াচম্যান ধ্রুপদী উদার নীতিবাদের যে নাইট ওয়াচম্যান সেটের যে ধারণা তার মধ্যেও বিশ্বায়নের ধারণা নিহিত রয়েছে হ্যাঁ যেখানে যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে লাইক জাস্ট লাই স্টেট স্টেট উইল অ্যাক্ট জাস্ট লাইক আর নাইট ওয়াচম্যান আর নাইট ওয়াচম্যান ডাজেন্ট হ্যাভ এনি অ্যাক্সেস এনি অ্যাক্সেস ইন দ্য ইন্টারনাল ফ্যাক্টার্স ইন দ্য ইন্টারনাল ম্যাটার্স অফ অ্যান্ড হাউস অফ এ হাউস জাস্ট লাইক দ্যাট স্টেট উইল অ্যাক্ট লাইক এ নাইট ওয়াচম্যান ইট উইল সিকিওর সিকিওর ইটস বর্ডার রাষ্ট্র কী করবে বর্ডারকে সিকিওর করবে হ্যাঁ প্রোটেকশান দেবে ভবিষ্যৎপূর্ণ আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে দেশকে বাঁচাবে হ্যাঁ এবং ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করবে কিন্তু ইন্টারনাল ব্যাপারে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জাস্ট লাইক আর নাইট ওয়াচম্যান রাষ্ট্র কিন্তু শুধুমাত্র সেখানে নৈশ প্রহরী রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করবে সেখানে রাষ্ট্র কিন্তু কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করবেন কলোনিয়ালিজম বা ইম্পেরিয়ালিজম এখানে কি এখানেও যেটা এইটিন সেঞ্চুরি থেকে মেনলি আমি বলেছি হ্যাঁ এখা এর মধ্যেও কিন্তু বিশ্বায়নের একটা প্রক্রিয়া কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে ড্রেনেজ অফ র ম্যাটেরিয়ালের কথা আমি উল্লেখ করেছি হ্যাঁ কীভাবে ড্রেনেজ অফ র ম্যাটেরিয়াল হয়েছে কলোনিগুলোর কাছ থেকে এবং যেটা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে আরও বেশি বাড়িয়েছে এবং কলোনি কলোনিয়ালিজমের হাত ধরে বিভিন্ন শুধুমাত্র যে অর্থনৈতিক দিকটা তা নয় কালচারাল অ্যাসিমিলেশান হয়েছে হ্যাঁ বিশ্বব্যাপী তার সেই অ্যাসিমিলেশান লক্ষ্য করা গেছে আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও তো ভীষণভাবেই লক্ষ্য করা গেছে নিউ কলোনিয়ালিজম যেটা নাইনটিন সেভেন্টিজের থেকে আসছে যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে পলিটিক্যাল সাবজুকেশান সেকেন্ডারি ফ্যাক্টর প্রাইমারি ফ্যাক্টর হচ্ছে ইকোনমিক কন্ট্রোল ইকোনমি টু কন্ট্রোল দ্য ইকোনমি অফ এ পার্টিকুলার কলোনি হ্যাঁ একটা সোসাইটি যেটা পলিটিক্যালি হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু পলিটিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু ইকোনমিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট ইকোনমিক্যালি তাকে কন্ট্রোল করা নিজের দেশে বসা যেটা নাইনটিন সেভেন্টিজ হ্যাঁ সিক্সটিজ অ্যান্ড সেভেন্টিজ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেটা বিশ্বায়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আর বিশ্বায়নের যদি আমরা থিওরিটিক্যাল রুট ধরি দেন ইট ইজ নিউ লিবারালিজম যেটা নাইনটিন সেভেন্টিস থেকে আসছে মিনিমাল স্টেট রোল ব্যাক দ্য স্টেট হ্যাঁ এই সমস্ত ধারণা থেকে আসছে এখানে আমি একটু বলে রাখি হ্যাঁ এই যে ধারণাগুলো আমি বলছি মার্কেন্টালিজম ল্যাস এফিয়ার ইকোনমি লিবারালিজম কলোনিয়ালিজম নিউ নিউ কলোনিয়ালিজম নিউ লিবারালিজম অল এগুলো সব কটাই জাস্ট আমি ওপরে ওপরে টাচ করে গেলাম এই প্রত্যেকটা বিষয়কে নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করা যায় জাস্ট ওপরে ওপরে টাচ করে গেলাম কেননা এখানে এগুলো ওই বিশ্বায়নের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তার কনসেপচুয়াল জিনিওলজিকে যদি আমরা না ধরতে পারি হ্য
ग्लोबालाइजेशन एखान शुरू करब जगू हमें अलरेडी एकटू एक आलोचना करी जमन होमोजिनिटी भार्सेस हेटारोजिनिटी एक्सपानशन अफ इकोनमिक एक्टिविटीज बियन पलिटिकल बॉर्डार्स वार्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबालाइजेशन फिनोमिनोलजिकल एलिमिनेशन अफ स्पेस इूनिवार्सलिजम एगल नहीं पर दिन एखान ठीक आलोचना शुरू करब ग्लोबालाइजेशन आलोचन तर बेसिक फीचारगलो के बोझा दरकार आके दैट सल्व फर टूडे गुड बै